നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി പി എം പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി നടത്തുന്നത് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാനാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി വികസിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത പോലും അനുവദിക്കാതെ പ്രദേശത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇരിങ്ങൽ പ്രദേശവാസികൾ വേനൽക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേക്കായി വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഉടൻ നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് സ്ഥലമുടമകൾ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സി പി എം പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി നടത്തുന്നത് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാനും ഭരണ പരാജയം മറച്ചുവെക്കാനുമാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ എം പി പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ സർവകക്ഷി പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്നും പലസ്തീൻ ഒപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അവർ റാലി നടത്തുന്നത് പാലസ്തീനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഇവിടെ എങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഭരണ പരാജയം എങ്ങനെ മറച്ചു വയ്ക്കും സത്യത്തിൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഓൾ പാർട്ടി യോഗം വിളിക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റിമെൻസ് പാലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യദാർഢ്യം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം അംഗീകരിക്കും വേണം ഈ നിയമസഭ കൂടാം നിയമസഭ രൈക വേണ്ടിയാണ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുക ഞങ്ങൾ അത് പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ പറ്റ കിട്ടിയിരിക്കും ഇത് റാലി നടത്തി ആരൊക്കെയാണ് ഇളകി നിൽക്കുന്നത് അവരെ കിളക്കാൻ വല്ല മാർഗവും എന്ന് നോക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ സത്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നുണപ്രചരണം നടത്തി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ നയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തെരുവിൻ്റെ ഒരു വാചകത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ശൈലി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എതിരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് ആര്യാൻ ഷൗക്കത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഈ വിഷയത്തിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പോലും തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള തരന്താണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വികസിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിൽ ഒരു അടിപ്പാത പോലും അനുവദിക്കാതെ പ്രദേശത്തെ വിഭജിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഇരിങ്ങൽ പ്രദേശവാസികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് അടിപ്പാത നിർമ്മിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും നവംബർ എട്ടിന് എൻ എച്ച് എ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ഒന്നേകാൽ വർഷം മുമ്പ് ഇരിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന ദേശം ആ ദേശം മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് എൻ എച്ച് ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ എച്ച് ഹൈവേ കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് കൈ നീട്ട് സ്വീകരിച്ച വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ച ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇന്നത് മുഴുവൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാജ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ പോലെ വരുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന മേഖല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പത്രാധിപരായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇരിങ്ങൽ വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഇരിങ്ങൽ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ എൻ എച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദേശക്കാരായി മാറുകയാണ് അതായത് കിഴക്കൻ ഇരിങ്ങലും പടിഞ്ഞാറൻ ഇരിങ്ങലുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഞങ്ങൾ തമിഴ് നമ്മുടെ തലമുറ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രായമായ ആളുകൾ പോലും കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം വിദ്യാലയം ആ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ കണക്റ്റ് എസ് പി സ്കൂൾ യു പി സ്കൂൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് 
Venal Kalatu, some Sanatu, Vaididi, Makalil, Kanata, Veluviliana, Kathirikinadana, Mandri K. Krishnan Guti, KCB Engineers Association, Samaranam, Kori Kotu Karnam Chesa, some Sariku Gernu, Mandri. KCB Engineers Association Day, Varshika Samaranam, Kori Kotanaranu, Vaididi Bagupa Mandri, K. Krishnan Guti, Karnam Chesu, KCB EA President K. Sunil Adikshnaidu, MK Rakhwan MP, General Secretary. VS Gida, Vice President Sabuti Joseph Turingavir in Prasenichu, DMRC Mun MD E. Shridran, Seminar of Kardam Narvahichu, KCB Ude, Tanal Narmanatil Nardesan Thedi Engilum, Sarkar Ava Narapaka Dirinada, Vedani Pichana, Adehamparanu, Padadigalude Narmanam Vaigunadil, Engineer Marana, Churchaja the Pariharam, Kanda Tenda Nam Adehamparanu. You are responsible to bring light. Energy to all homes, industrial institutions, and all areas. It is your responsibility. I must confess, the KSCB has been has done very well in meeting its responsibility, discharging its responsibility. Canada has progressed on many areas, mainly because. Electricity is readily available. But now we are this morning that we are producing only 30% for the power need and buying 70% that we imported imported from outside the state is certainly not <coughs> a compliment to the engineers present here. Dr. E. Muhammad Sharif, Adiksh Nairnu, Rajigumar Pilla, Laiju P. Nair, Nirmal Madhu, K. Nandagumar Tudangi Avirim Prasangichu. News Bureau, Kori Koda. Palakadu Kori Koda, Greenfield Highway Kai Vidum Stalavum, Nashta Petavarka, Nashta Parihar and Vidranam, Nurtivich and Anabadi Pradesh Darkamana, Action Committee. Nurtivich and Nashta Parihar Vidranam, Udan Tudranam and Navishi Petter, Stalam Mudamagal, November Edene, Collectorate Dharna Nathamanum, Parava Higal Paran. Pervana, Pervana, Grama Vanjati, Rodi Yadu, Infield Highway Kandu Vondu. Pervana Town, Naduge, Chedichi Vandan, Infield Highway Kandu Vondu. As in the Alayment, Marjuna Rivandi, the entire Jirutendi, Appeal, and Romania, Gadgari, Sara Argaleu, Mati, Revenue Department, Ajin Sar, but he had a book of Argale, Nangal, Pantapurim, Nivadan Gurugayim, he did in the Pirman Angadi, Poyaki Kitram and the Desi Tayano, Nivadangal, Naki, Pache, Adilam Uripalo, Daila, Pinangal, Action of the Army and the Eregal. News Bureau, Polycoda Trichatam or Ida Valakish Big day, she decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India with Malabar Golden Lamp. Parthagal Tudrino INL Palestine Aiki Dardia Pradigna Sadasa Sankari Pichu Mahu Rodil Narana Sadasil Deshi Samstana Nedakulum Councillor Marim Pangarthu INL Deshi President Professor Mohammed Suleiman Udkaranam Narvahichu. I <laughs> 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 
ഐഎൻഎലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രതിജ്ഞ സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഐഎൻഎൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ നിർവഹിച്ചു പലസ്തീനിലെ ഇസ്രായേൽ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് സി പി ഐ എം നടത്തുന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലീഗിന്റെ സന്നദ്ധതയെ പരിഹസിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നടത്തിയ മോശമായ പ്രതികരണം ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച വർഗീയത തികട്ടി വന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാസിം ഇരിക്കൂർ ബി ഹംസ ഹാജി എം എം മാഹിൻ എം എ ലത്തീഫ് അഷറഫ് അലി വല്ലപ്പുഴ എം എം സുലൈമാൻ ഒ ഒ ഷംസു തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ഐ എൻ എൽ നേതൃത്വത്തിൽ കാലിക്കട്ട് ടവറിൽ സംസ്ഥാന കൌൺസിലും സേട്ടു സാഹിബ് അനുസ്മരണ സംഘവും സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി സൊസൈറ്റി ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ പൊതുയോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏഴര ലക്ഷത്തിലേറെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പൊതുയോഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം പി സൂര്യനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി സൊസൈറ്റി ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ വാർഷിക പൊതുയോഗം കോഴിക്കോട്ട് ചേർന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ കെ വേലായുധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുയോഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം പി സൂര്യനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാപനമായി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആൻഡ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ ഫാക്ടറികളും എല്ലാം കോഴിക്കൂടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാവാനും എല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സേവനം സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് അത് കൃത്യമായി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമായാലും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു ആ പ്രവർത്തന രീതി തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയെ മാറ്റി റിട്ടയർഡ് മേജർ ടി വാസുദേവൻ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്തു റിട്ടയർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ വത്സരാജ് റിട്ടയർഡ് സുബേദാർ കെ കൃഷ്ണൻ റിട്ടയർഡ് ഹവിൽദാർ പി നിത്യാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എം പി സൂര്യനാരായണൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ കെ വേലായുധൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അരവിന്ദ് അക്ഷൻ കെ ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിട്ടയർഡ് ഹവിൽദാർ ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ശോഭന ട്രഷർ തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അംഗ നിർവാഹക സമിതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ആട്ടവും പാട്ടും താളമേളങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ സർഗോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി കൊടുവള്ളി ഉപജില്ലാതല വിദ്യാരംഗം ശില്പശാല ആവിലോറ എം എം എ യു പി സ്കൂളിലാണ് നടന്നത് ആവിലോറ എം എം എ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന വിദ്യാരംഗം ഉപജില്ലാ കലോത്സവം സർഗോത്സവം കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ സാജി ദത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിനെ ഈ ആവിലോറ സ്കൂളിൽ ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ എച്ച് എം എൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഞാൻ കേക്കോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കൊടുവള്ളി എ ഇ ഒ സി പി അബ്ദുൽ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കലാമണ്ഡലം അനുപമ നമ്പീശൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സാഹിത്യ വേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശില്പശാലയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സർഗവാസനകൾ ഉണരുന്നത് എനിക്കും അതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലബുകളിലും ഒക്കെ ഓരോ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് തോന്നി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി പി സലീം വാടങ്കം റംല മക്കാട്ടുപൊയിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി ടി കെ സൈനുദ്ദീൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ സലാം വരലാട്ട് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീജിത്ത് പി എം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏഴ് ഇനങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ശില്പശാലയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ കവിതാരചന ചിത്രരചന കഥാരചന പുസ്തകാസ്വാദനം അഭിനയം നാടൻ പാട്ട് പുസ്തകാസ്വാദനം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇതിനുണ്ട് അൻപതോളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു അതിനൊപ്പം തന്നെ അധ
നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ റിജു ആവള നാടൻ പാട്ടും ചിത്രകാരൻ രാംദാസ് കക്കട്ട് ചിത്രകലാശില്പശാലയും സുധൻ നന്മണ്ട പുസ്തകാസ്വാദനവും നാടക സംവിധായകരായ നിവേദ് അതുൽ ബഗീഷ് കെ കിടാവ് ബിജു എന്നിവർ നാടക ശില്പശാലയും ഇന്ദു ടീച്ചർ ഷൈജ ടീച്ചർ എന്നിവർ കവിതാലാപനവും വിലയിരുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊടുവള്ളി ജോയിൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ച സിവിൽ സർവീസ് സംരക്ഷണ യാത്ര നവംബർ ഏഴിന് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ കാൽനട ജാഥ പര്യടനം നടത്തും കല്ലാച്ചിയിൽ ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ ജാഥ പര്യടനത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു പര്യടനം നടത്തും പെൻഷൻ നമ്മുടെ അഭിമാനം സിവിൽ സർവീസ് നാടിന് അനിവാര്യം അഴിമതി നാടിന് അപമാനം എന്ന സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ അറുപത്തൊമ്പതിൽ രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം എൺപത്തിനാലിൽ അഴിമതി രഹിത സിവിൽ സർവീസിനായി കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കാൽനട ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ജാഥയുമായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രംഗത്ത് വരേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ജാഥ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമായി പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ആശങ്കയിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാഥ തീരുമാനമെടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ആയുർവേദ ദിനം നവംബർ പത്തിന് ആഘോഷിക്കും ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തും ജീവിതശൈലി രോഗ ക്ലിനിക്ക് ആയുർവേദ പ്രചരണ റാലി പൊതുസമ്മേളനം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ മാനാഞ്ചിറ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അത് എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും ഓത്തന്റിക് വേയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്തവ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മിസ്ലഡ് ആയി പോകുന്ന കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇത്തവണത്തെ തീമ് തന്നെ ആയുർവേദ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സങ്കല്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ജി ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനോട് ചേർത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഹർദിൻ ഹർ കിസി കെലി ആയുർവേദം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകനായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാർഡ് സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീയുടെ തിരികെ സ്കൂളിലേക്ക് പരിപാടി നടത്തി കൌൺസിലർ കൊല്ലരത്ത് സുരേഷൻ ഉദ്ഘാടനവും കുടുംബശ്രീയിലെ മുതിർന്ന അംഗം പി അമ്മു ഫ്ളാഗ് ഓഫും നിർവഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ സൌത്ത് സി ഡി എസ് സംഘടിപ്പിച്ച നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ തിരികെ സ്കൂളിലേക്ക് പരിപാടി കൌൺസിലർ കൊല്ലരത്ത് സുരേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി സെൽമിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീയിലെ മുതിർന്ന അംഗം പി അമ്മു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സി ഡി എസ് അധ്യക്ഷ ശ്രീജ ഹരീഷ് കെ നിമ്മി സി ശ്രീഷ എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ മെയ്ത്ര ആശുപത്രിയിൽ ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് മഹാസംഗമം നടന്നു ഡോക്ടർ മുരളി വെട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു 
പ്രശസ്ത ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ മുരളി വെട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ രോഗികളുടെ മഹാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ മൈത്ര സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വാസ്കുലർ കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആയിരത്തിലേറെ രോഗികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് സംഗമം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടീമിന്റെ പരിചരണ മികവിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സംഗമമെന്ന് മൈത്രയിലെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ വിഭാഗം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മുരളി വെട്ടത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളതല്ല ഇതിപ്പം ഇത് കാരണം ചിലപ്പം രക്തം പൊട്ടിയിട്ടായിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതിന്റെ റിസ്ക് വളരെ അറിയാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നൂറ് പേരെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേര് മരിച്ച് മരിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഇതിന്റെ പേരാണ് പെൻറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഇതിൽ ഈ രക്തക്കുഴലിൽ ഇത് വീർത്തിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വലിപ്പത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന്റെ എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ ഗ്രാഫ്റ്റും രക്തക്കുഴലും കണക്ഷനാണ് ഈ പെൻറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരുപത് കൊല്ലായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പത് പേരിന് മുകളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇപ്പോഴും നാൽപ്പത് പേരിന് മുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കാണണമെന്നില്ല രോഗികളുടെ ആരോഗ്യമുള്ള മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യബോധമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നുവെന്ന് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാനും സിഒയുമായ ഫൈസൽ കോട്ടിക്കോളൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മൈജിവേഴ്സറി പതിനെട്ടാം വാർഷികാഘോഷ വിൽപ്പന മൈജിയിൽ ആരംഭിച്ചു വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓഫറുകൾ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ കെ ഷാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു മൈജി മൈജി ഫ്യൂച്ചർ മൈജി കെയർ സ്റ്റോറുകളിൽ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകും പതിനെട്ടാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓരോ പതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ക്യാഷ് ബാക്ക് കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് രണ്ടു വർഷം വാറണ്ടി ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ബാക്ക് വിവിധ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കൊപ്പം പതിനെട്ട് രൂപ അധികം നൽകി എയർ ഫ്രയർ ടി വി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ തുടങ്ങിയവ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ടും കോംബോ ഓഫറുകളും വാർഷിക ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി മൈജി മൈജി ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂമുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഫർ കാലയളവിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഇരട്ടി ഷോപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സും ലഭിക്കും സർവീസ് ചാർജിൽ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് മൈജിയുടെ സർവീസ് വിഭാഗമായ മൈജി കെയറിലും വാർഷിക ഓഫറുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖലയായ മൈജി ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷോറൂമുകൾക്ക് പുറമെ നാൽപ്പത് എണ്ണം കൂടി പുതുതായി തുടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മൈജി മൈജിയുടെ ഹോം ബ്രാൻഡായ ഗാഡ്മിയുടെ ഉപകരണങ്ങളും അധികം വൈകാതെ വിപണിയിൽ സജീവമാകും കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് മൈജി സ്റ്റോറുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഡിജിറ്റൽ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എല്ലാ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ലഭ്യമാകും കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മൈജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന അഭിമാനമാണ് മൈജിയുടെ പതിനെട്ടാം വാർഷിക വേളയിൽ അഭിമാനമാകുന്നതെന്ന് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ കെ ഷാജി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സി പി എം പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി നടത്തുന്നത് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാനാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി വികസിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത പോലും അനുവദിക്കാതെ പ്രദേശത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇരിങ്ങൽ പ്രദേശവാസികൾ വേനൽക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേക്കായി വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഉടൻ നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് സ്ഥലമുടമകൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം